Thủy xin chào cả nhà mình nha Hôm nay là thứ sáu và Thủy chúc cả nhà một ngày thứ sáu cũng là làm việc thật là tốt để kết thúc một cái tuần làm việc của mình với nhiều cái kết quả công việc hơn và cuối tháng thì công việc của mình nó sẽ về như được kết 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 quả mà mình mong muốn và vẫn như mọi ngày thì Thủy luôn luôn mời mời cả nhà một cái ly chất xơ một cái ly thanh lọc cơ thể để làm cho cơ thể nhẹ nhàng Trời. sức khỏe là cái vốn của bản thân mình đó nha bình thường là ba bình thường mình đi làm công việc gì à, mình cũng đang là bán sức khỏe bán trí tuệ cho người khác đó bởi vậy mình không không có cái xưa sức khỏe là không có làm được đâu mời cả nhà Rồi chúng ta là quay lại với cái cuốn sách mà mấy hôm nay là chờ chúng ta cùng nghe cùng đọc Đó chính là cái cuốn là Sức mạnh tiềm thức Và ở cuốn đó là mình đã học đọc tới cái chương số 10 gian dở Chương số 10 là bạn có quyền trở nên giàu có Bạn sinh ra lớn lên phát triển cả hoàn thiện Cả về tâm hồn, trí óc và thể chất và điều quan trọng là bạn có năng lực lựa chọn Bạn cần phải lựa chọn đúng đắn Để làm cho đời sống của bạn luôn đầy ấp Sự hấp dẫn và giàu có Đâu có, đâu có ai quy định cuộc đời của mình Sẽ như thế nào đâu Tự bản thân mình cho đó, nó là như vậy Và mình làm như vậy mà Rồi hôm bữa trước là hãy đọc tới cái phần nào Trong cái chương số 10 này nè Tới cái phần là Nên có thái độ đúng đắn đối với đồng tiền Rồi tóm lược lại cái phần cả nhà nên ghi nhớ câu chỗ này là tôi muốn có tiền là tôi thích có tiền tôi sẽ dùng tiền một cách khôn ngoan xin lời và đúng đắn tiền bạc có thể xoay vòng không ngừng trong cuộc sống của tôi tôi vui vẻ tiêu tiền và tiền lại sinh sôi kỳ diệu khi trở vào túi tôi tiền là hữu ích và cần thiết tiền đối với tôi là nguồn mạch để có thể trở nên giàu có và tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp nên Tôi hài lòng vì những điều tuyệt vời Và sự giàu có trong tâm hồn mình Rồi, qua cái phần tiếp theo nha Đó là điểm lại những cái phần đã đọc trước thôi à, Cái phần tiếp theo là Tiền bạc dưới góc nhìn khoa học Giả sử bạn tình cờ Phát hiện một mỏ vàng, bạc, chì, đồng, vân vân Hay thậm chí là sắt Có trữ lượng dồi dào trong lòng đất Thì liệu bạn có cho rằng Chúng là những thứ xấu xa Tất nhiên là không rồi, phải không nào những vật chất ấy vốn không có ý niệm, những gán ghép cho rằng chúng xấu xa đều xuất phát từ cách nhìn hạn hẹp, từ sự ngu dốt hay từ cách hiểu cuộc sống lệch lạc của con người và từ việc vận dụng tiềm thức không đúng đắn. Vì tiền bạc đơn giản chỉ là một công cụ trung gian, chúng ta cũng có thể dễ dàng dùng chì hoặc thiết hoặc bất kỳ kim loại nào khác để làm vật ngang giá khi giao dịch. Và trong những năm đầu thế kỷ 20, Tiền đồng hào và đồng một phần tư đô la của Mỹ được làm bằng bạc. Và đôi khi chúng thực sự chứa lượng bạc có giá trị đúng bằng 10 hoặc và 25 xu. Sau đó, chính phủ bắt đầu đúc tiền bằng những kim loại rẻ hơn. Nhưng khi ấy, những đồng một phần tư đô la vẫn biểu thị mệnh giá 25 xu. Cho dù chúng được chế tạo bằng chất liệu gì và lượng kim loại tạo nên chúng thực sự đáng giá bao nhiêu đi nữa. Sự khác nhau giữa kim loại này và kim loại khác chỉ ở số lượng và các loại hạt cơ bản có trong một nguyên tử của nó. Nếu có thể bắn một luồng hạt cơ bản và một khối kim loại thì chúng ta có thể biến đổi nó thành một kim loại khác. Vì thế giấc mơ biến những kim loại có giá trị thấp thành vàng của các nhà giả kim thời xa xưa giờ đây nằm trong khả năng của chúng ta. Nhưng như vậy nghĩa là sao? Chúng ta không thể khẳng định vàng xấu hay tốt hơn chì. Bởi chúng đơn giản là những vật chất khác nhau, có những thuộc tính khác nhau. Có khác chăng là vì suốt một thời gian dài của lịch sử, con người đã đem vàng là thứ kim loại đặc biệt quý giá. Thế nên, người ta thích nó, cũng có người ghét nó, nhiều hơn so với chì. Bạn có thể vượt qua bất kỳ cuộc đấu tranh tư tưởng nào trong nội tâm về sự giàu có bằng cách thường xuyên tự nhủ. Ngày qua ngày, tôi vẫn luôn thành công trong mọi vấn đề của mình vấn đề quan trọng của mình. Sự đố kỵ và ganh ghét chính là chướng ngại đáng gờm trên con đường dẫn đến sự giàu có. Vậy nên hãy vui mừng và chia sẻ với thành công của người khác. 
và đừng bao giờ nói của cải là bất nhân hay tôi xem thường tiền bạc bạn sẽ không thể có được bất cứ thứ gì mà bạn lên án hay xem nhẹ tiền bạc căn bản không tốt cũng không xấu mà cái chính là cách ta nhìn nó sẽ làm cho nó trở nên như thế nào làm thế nào để thu hút số tiền bạn cần đây cả nhà nên lưu ý cái mục này nè à, có nhiều cái việc mình dự định làm nhưng mở miệng ra thiếu tiền làm sao để thu hút đây nhiều năm trước tôi tình cờ gặp một thanh niên ở úc anh ta đã thổ lộ với tôi rằng ước mơ lớn nhất của anh ta là trở thành một bác sĩ lúc ấy người thanh niên này đang học một số môn khoa học và đã đạt được những thành tích xuất sắc nhưng anh lại không đủ khả năng chi trả học phí nếu học ở trường y cha mẹ đều đã qua đời và để trang trải cuộc sống anh nhận việc quét dọn phòng khám cho các bác sĩ ở bệnh viện địa phương khi nghe chuyện Tôi đã giải thích cho anh ta biết việc những hạt giống khi được gieo vào đất tự nhiên sẽ có khả năng thu hút và hấp thụ tất cả những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển trọn vẹn của chúng từ đất đen. Những gì anh cần phải làm là tiếp thu bài học từ hạt giống nhỏ bé đó và tự mình hãy gieo vào tiềm thức ý niệm về niềm khao khát và mong muốn của bản thân. Thế là mỗi đêm trong giấc ngủ, anh đã mơ tưởng về một tấm bằng y học, y khoa. Trên đó, tên anh được ghi bằng những cái chữ to, rõ ràng và đậm nét. Công việc quét dọn của anh gồm cả việc lau bụi và đánh bóng những văn bằng được đóng khung treo trên các bức tường trong phòng khám của các bác sĩ. Và mỗi khi lau chùi, anh lại chăm chú ngắm nghía chúng thật kỹ càng. Người thanh niên đã kiên trì thực hành kỹ thuật tưởng tượng này hàng đêm trong khoảng 4 tháng. Thế rồi, một hôm nọ, một trong những vị bác sĩ mà anh giúp quét dọn phòng khám đã hỏi liệu anh có muốn trở thành phụ tá bác sĩ hay không? Vị bác sĩ đó đã trả chi phí để anh có thể tham gia một chương trình đào tạo. Do đó, anh học được rất nhiều kỹ năng y khoa khác nhau. Và rồi sau đó, ông nhận anh làm phụ tá cho mình. Và trong quá trình làm việc cùng nhau, vị bác sĩ đã có ấn tượng rất tốt với tài năng và quyết tâm của anh chàng này đến độ đã quyết định hỗ trợ cho anh theo học ở trường y. Vượt qua rất nhiều khó khăn bằng ý chí mãnh liệt, chàng trai ấy ngày nay đã trở thành một bác sĩ giỏi và có tiếng ở Montreal, Canada. Và người thanh niên này đã thành công nhờ nắm bắt được quy luật hấp dẫn. Anh đã khám phá ra cách làm thế nào để vận dụng tiềm thức đúng đắn trong cuộc sống để đạt được điều mình muốn. Điều này bao gồm cả việc vận dụng một quy luật đã được đúc kết từ lâu đời rằng khi nhận thức rõ mục tiêu thì bạn tự nhiên sẽ có cách để thực hiện mục tiêu ấy. Mục tiêu quan trọng nhất trong trường hợp này của chàng thanh niên là trở thành một bác sĩ và bằng ý chí anh có thể hình dung ra, nhìn thấy và còn có thể cảm nhận được việc làm một bác sĩ thực tế là như thế nào. Anh đã sống và luôn luôn nuôi dưỡng ý niệm ấy trong mình. Anh đã duy trì, ấp ủ và thực hiện đam mê điều đó. Cuối cùng, chính nhờ sự tưởng tượng, ý niệm ấy đã thấm dần vào những nền tảng tiềm thức của anh. Và rồi, nó trở thành một niềm xác tính. Niềm xác tính ấy là nguồn sức mạnh đủ thu hút về phía anh mọi điều kiện cần thiết để anh có được khả năng thực hiện ước mơ của mình. Qua cái phần nhỏ nè, vì sao có những người không được tăng lương? cả nhà quên tổng kết phần trước cả nhà nhớ chưa hãy cứ nhận thức rõ mục tiêu và thực sự đam mê khát khao và trở thành một cái niềm xác tính thì thực tự nhiên bạn sẽ có cách để thực hiện mục tiêu ấy à, giống như hôm qua thì cũng đã nghe một cái câu chuyện của chị trong nhóm chị ấy cần tiền để đi học một cái khóa tên là lập trình vận mệnh với cái giá cũng mười mấy triệu thì như vậy thì chị ấy Kinh tế gia đình của chị ấy rất là khó khăn Nhưng mà à, chị luôn luôn tâm niệm là chị sẽ học được Và chị tìm mọi cách, chị nhờ và mọi người bán giùm chị Để cho chị có tiền Đó chị chị luôn luôn chị luôn luôn tâm niệm là như vậy Và chị tìm mọi cách, tìm mọi cách Và hôm qua đã chốt được cái vé rồi đó cả nhà Thì à, à, chị đã điêu vé xuống để cho có thể mà giảm xuống cái mức tối thiểu à, Nhưng mà như vậy thì tất nhiên là những cái mà gọi là những cái à, à, những cái phụ những cái là gọi là quyền lợi à, trong cái vé đó thì mình sẽ bị giảm bớt một chút xíu 
đó thì chị ấy kệ nó những cái những cái đó là những cái nhỏ nhặt quan trọng là được xuất hiện trong cái buổi học ấy để cho có thể lập trình lại vận mệnh của mình thì cũng sẽ à, tự hứa với mình tuần sau thì sẽ đi học tại vì à, cả nhà có những cái giai đoạn mình 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 cuối cái nền tảng kiến thức hiện tại của mình đó, thì mình khi học những cái lớp nó rất là hay nhưng mình chưa tiếp thu nổi hết nên thành ra cả phải cho mình một cái nền tảng kiến thức nó tốt hơn thì khi mà mình học thì mình mới tiếp thu được những cái tinh hoa tinh túy đó thì tháng 12 là thì sẽ học đánh thức sự giàu có và theo như thầy Long nói đó là một cái khóa để có những cái bộ lập cái phần mềm bạn cài sẵn vô trong đầu bạn đi còn cái khóa lập trình vận mệnh là cái cách để viết phần mềm đó cho cuộc đời bạn đó thì bây giờ thì sẽ đi học phần mềm trước để áp dụng thôi à, sẽ học cái cách viết phần mềm sau rồi không có lan man nữa quay lại cái vấn đề là vì sao có những người không được tăng lương hãy tưởng tượng đến một tình huống giả định là bạn đang làm việc cho một công ty lớn bạn cảm thấy mức lương hiện tại của mình thấp hơn so với những gì bạn đã cống hiến cũng như so với năng lực của bạn bạn bực tức vì không được cấp trên đánh giá đúng thực lực và bạn luôn luôn trăn trở với ý nghĩ rằng mình xứng đáng được đánh giá cao hơn và phải được trả công xứng đáng hơn thế nhưng những ý nghĩ ấy đang âm thầm tạo ra sự đối đầu giữa bạn và cấp trên còn chính bạn thì đang tự làm đứt gậy những liên kết giữa bạn và công ty trong tiềm thức của mình như vậy bạn đã khởi động một tiến trình nguy hiểm đẩy bạn ra xa khỏi công việc thế rồi một ngày kia cấp trên của bạn nói với bạn rằng chúng tôi đành phải cho anh thôi đi thôi xét ở góc độ nào đó thì quả là bạn đã tự sa thải chính mình và cấp trên của bạn đơn giản là đang, đang hành động như một công cụ mà qua đó tâm trạng tiêu cực của bạn đã được xác thực. Đây là một ví dụ của một quy luật tác động và quy luật phản ứng. Quy luật tác động chính là suy nghĩ của bạn, còn quy luật phản ứng là sự phản ứng của tiềm thức trong bạn. Tiếp theo là những chướng ngại trên con đường dẫn đến sự giàu có. Có người nói rằng, kẻ nào kiếm được nhiều tiền thì ắt hẳn cũng cùng một ruột với phường muốn manh người nói năng người nói năng và có những suy nghĩ như thế này thường phải chật vật với những khó khăn tài chánh có lẽ anh ta đang cay đắng và đố kỵ với những thành công và giàu có hơn mình những người thành công và giàu có hơn mình nếu quả thật nguyên do là vậy thì có nghĩa là người này đang tự tạo ra những trở ngại cho chính mình Việc dung dưỡng những ý nghĩ tiêu cực về những thành công mà bạn bè đạt được Đồng thời kết tội cả sự giàu sang của họ để khiến cho sự thành công và giàu có không đến với anh ta nữa Nghĩ xem, liệu bạn có còn lui tới với những người nào đó đã từng chỉ trích bạn chăng? Dĩ nhiên là không rồi Và sự giàu có cũng lựa chọn như vậy Rõ ràng là người này đã xua đuổi chính cái điều mà anh ta cũng mong muốn có được Anh ta đang cầu nguyện, nhưng theo hai xu hướng đối nghịch nhau Một mặt anh ta nói Tôi ước sự giàu có ùa đến với tôi ngay lập tức Nhưng liền đó anh ta lại nói Sự giàu có của thằng cha đó thật bẩn thỉu xấu xa Nghịch lý này hướng anh ta xa vào lối đi đến sự nghèo khổ và bất hạnh Vì thế hãy luôn thật sự vui mừng Để chia sẻ với những người khác về sự giàu có mà họ đã đạt được Đó gọi là, gọi là đừng, đừng có nhìn vào vỏ nắm của người khác đó, mà nghe ghen tị Không thể lấy không một cái gì cái mục này cả nhà nghĩ sao? Đọc sẽ hiểu nha. Ở những cửa hàng lớn, ban quản lý luôn luôn thuê một nhóm nhân viên canh gác và bảo vệ để tránh bị mất cách cho họ thường bắt gặp những người cố tình lấy trộm món đồ nào đó mà không chịu trả tiền. Và người nhận ra rằng và người ta nhận ra rằng trên thực tế, người nào thực hiện những hành động đó đều bị đắm chìm trong một ám ảnh tinh thần về sự thiếu thốn và hạn chế. Trong khi cố ăn cắp của người khác Họ đánh mất sự an bình, hài hòa, niềm tin, sự lương thiện, lòng chính trực, cái thiện và lòng tự tôn của bản thân mình. Hơn nữa, với những người này, các thông điệp mà họ gửi đến tiềm thức của mình còn lôi kéo đủ thứ thiệt hại về phía họ. Mất tư cách, thanh danh, uy tín xã hội và mất sự thanh thản trong tâm hồn. Họ đã không thể hiểu tâm thức của họ làm việc ra sao. Họ đánh mất niềm tin và nguồn lực vô tận ấy giá như họ khơi gợi lên sức mạnh tiềm thức bên trong mình và nỗ lực để có thể đến với con người chân chính của mình họ sẽ tìm được việc làm và có thể sống dư giả rồi khi ấy nhờ sự lương thiện và lòng chính trực tính kiên trì 
Họ sẽ làm vẻ vang cho chính mình và cho xã hội nói chung Nguồn cung cấp tiền bạc thường xuyên của bạn À, 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 khá là Mình cần có một nguồn cung cấp tiền bạc thường xuyên Con đường dẫn đến sự tự do, sung túc và luôn có được khoản tiền cần thiết Nằm ở việc nhận ra sức mạnh của tiềm thức và sức mạnh sáng tạo của tư tưởng và hình dung của nội tâm bạn Hãy luôn mở rộng tâm thức để đón nhận cuộc một cuộc sống dư giả, tâm trạng chấp nhận và mong đợi sự giàu có của bạn, có cách tính toán và cơ chế biểu đạt riêng của nó. Khi bạn tạo nên một tâm thái hướng về sự sang trọng, thì tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống phong lưu sẽ đến như dự định. Hãy xác quyết những lời này mỗi ngày và ghi khắc nó trong tim bạn. Tôi hòa hợp với kho tàng vô tận trong tiềm thức tôi. Tôi có quyền được giàu có, hạnh phúc và thành công. Tiền bạc chảy đến bên tôi như một nguồn mạch liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi luôn ý thức về giá trị chân chính của mình. Tôi thỏa sức thể hiện tài năng. Và về mặt tài chánh tôi cực kỳ hài lòng. Tất cả thật tuyệt vời. Rồi, điểm lại những cái ý cần nhớ này cả nhà. Thứ nhất, hãy can đảm tuyên bố rằng bạn có quyền được giàu có, sâu xa trong tiềm thức của bạn. Tuyên bố này sẽ được đề cao. Thủy được quyền giàu có nha. Hai, đừng để mong muốn đó có vừa đủ để sống mà hãy khát khao để có có thể là đủ số tiền cần thiết để thực hiện mọi điều bạn cần và bất cứ khi nào bạn thích Hãy làm quen với sự giàu có ngay trong tiềm thức của bạn. Khi tiền bạc thoải mái lưu chuyển trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ có nguồn lực kinh tế vững vàng. Và hãy coi tiền giống như một dòng thủy triều sẽ luôn đến với bạn. Sự lên xuống của thủy triều là liên miên bất tận. Và khi thủy triều rút đi, hãy tuyệt đối tin rằng nó sẽ dâng lên trở lại. Thứ tư, hãy nắm bắt được những quy luật của tiềm thức. Bạn sẽ luôn có được tiền bạc bất luận dưới hình thức nào. Thứ năm, lý do khiến nhiều người đơn giản chỉ sống cho qua ngày và không bao giờ có đủ tiền bạc là vì họ đã không coi trọng vai trò của tiền bạc trong đời sống. Và hãy nhớ rằng những gì bạn coi thường sẽ rời xa bạn. Đừng coi tiền bạc là thần thánh. Nó chỉ là vật trung gian trong giao dịch. Và hãy nhớ sự giàu có đích thực nằm nằm trong tâm hồn bạn. Bạn sinh ra để được sống một cuộc sống cân bằng. Một cuộc đời cân bằng và hài hòa Bao gồm cả việc đáp ứng toàn bộ nhu cầu tiền bạc của bản thân Và thứ bảy là Đừng biến tiền bạc thành mục tiêu duy nhất của mình Hãy mong muốn sự giàu có, hạnh phúc và an bình cho tất cả mọi người Nhớ nha, giàu có không phải là một cái mục đích cuối cùng duy nhất đâu Phải hạnh phúc và an bình nữa Rồi sức khỏe Rồi thì tiềm thức sẽ mang đến cho bạn những điều đó dưới mọi hình thức và chẳng có đức hạnh nào trong sự nghèo khổ cả Bần cùng chỉ là một căn bệnh của tâm thức Hãy cố gắng tự chữa lành khỏi căn bệnh này càng sớm càng tốt Bạn không sinh ra để sống trong một túp liều lụp sụp Ăn mặc rách rưới và chịu đói khát Bạn ra đời để sống một cuộc đời đủ đầy và sung túc Và đừng bao giờ nghĩ của cải là bất nhân Hay tôi khinh miệt đồng tiền Vì bạn sẽ không bao giờ có được cái mà bạn lên án Tự bản thân đồng tiền không tốt cũng không xấu, nó trở nên như thế nào là do cách người ta nhìn nhận nó. Hãy thường xuyên tâm niệm, tôi thích có tiền, tôi dùng tiền một cách khôn ngoan, sinh lợi và sáng suốt. Tôi vui vẻ tiêu tiền và tiền được sinh ra, tiền được sinh sôi thêm nhiều lần khi tôi dùng nó đúng cách. Thứ ba, 13, 12 chứ. Tiền bạc không khác gì những kim loại khác mà chúng ta có thể tìm thấy trong lòng đất như đồng, chì, thiết hoặc sắt. Nó không xấu xa như nhiều người vẫn nghĩ Và mọi sự xấu xa trên đời đều do cách nhìn nhận của chúng ta mà ra Việc hình dung kết quả sâu cùng trong tâm thức khiến tiềm thức của bạn hưởng ứng Và hiện thực hóa hình ảnh tưởng tượng của bạn Đừng cố lấy không một cái gì đó và không bao giờ có thứ gì là miễn phí đâu Bạn phải cho đi để nhận lại và nếu bạn chú tâm vào những mục tiêu, lý tưởng và sự nghiệp của mình Tiềm thức sẽ nâng đỡ bạn. Bí quyết để giàu có là vận dụng những quy luật của tiềm thức để gieo vào đó những ý niệm về sự giàu có. Và đừng coi tiền bạc là thần thánh. Nó chỉ là vật trung gian trong giao dịch. Và hãy nhớ rằng sự giàu có đích thực nằm trong tâm hồn bạn. Bạn được sinh ra trong đời để sống 
một cuộc đời hài hòa và cân bằng kể cả việc được đáp ứng toàn bộ nhu cầu về vật chất của mình đó là tổng kết cái chương số 10 đó nha và hôm nay còn một chút thời gian mình sẽ tiếp nối với cái chương số 11 tiêm thức là bạn đồng hành hướng đến thành công ý nghĩa nội tại đích thực của sự thành công là đạt được thành công trong quá trình sống và xét theo khía cạnh này thì được sống một cuộc đời hạnh phúc an bình vui thú cũng chính là thành công và những giá trị đích thực của cuộc sống như an bình hòa hợp vẹn nguyên an toàn và hạnh phúc là những gì rất trừu tượng tất cả đều xuất phát từ bản ngã sâu thẳm của con người từ việc chiêm nghiệm những giá trị cao cả ấy tạo nên những hình dung về cảnh tượng đẹp đẽ và lý tưởng trong tiềm thức của chúng ta đó là nơi thực sự không mối nọt mọt nào có thể làm hư hại và cũng chẹt chẳng có kẻ trộm nào có thể đột nhập vào mà đánh cắp ba bước để tiến tới thành công wow cả nhà ghi nhớ phần này kỹ nha thủy cũng vậy bước quan trọng đầu tiên để tiến tới thành công là tìm ra điều bạn muốn làm và thực hiện điều đó Ngay cả khi mọi người trên thế giới đều thừa nhận rằng bạn là một người thành đạt Nhưng nếu bản thân bạn không thực sự yêu thích công việc của mình Thì bạn sẽ cảm thấy không thoải mái với lời khen tặng đó Và khi yêu thích công việc, bạn sẽ có một ước vọng sâu xa là được thực hiện nó Nếu chỉ miễn cưỡng học tập để trở thành một chuyên gia tâm thần học Thì chắc chắn điều đó không đủ để giúp bạn đạt được dù chỉ là một tấm bằng Huống chi là thành công trong lĩnh vực đó và muốn thành công, bạn còn phải chuyên tâm theo đuổi lĩnh vực này, thường xuyên tham dự các hội thảo và không ngừng nghiên cứu về tâm thức cũng như hoạt động của nó. Bạn sẽ phải tham dự những buổi thực tập lâm sàng và dán mắt vào những tập sang khoa học mới nhất. Nói cách khác, bạn sẽ phải thường xuyên làm việc để luôn cập nhật những phương pháp tiên tiến nhất có thể xoa dịu nỗi đau khổ ở con người. Và khi ấy, bạn đã thực sự quan tâm đến lợi ích của bệnh nhân của mình nghĩa là mình à, yêu thích mình đam mê thì mình mới có thời gian tìm hiểu nhiều không yêu thích thì mình cho cái bản ngã của mình là cao nhất mình thích có những cái sự nghỉ ngơi cá nhân của mình mình sẽ ưu tiên cho những cái gọi là niềm yêu thích của mình để à, và nó sẽ chiếm những cái thời gian rảnh rỗi của mình nhưng sẽ thế nào nếu khi đọc những dòng này bạn lại nghĩ mình thậm chí không thể tiến hành được bước đầu tiên vì mình không biết mình thực sự muốn làm gì cả và làm thế nào mình có thể xác định được mình yêu thích lĩnh vực nào mà cố gắng thực hiện nó Đừng lo lắng nếu bạn rơi vào trường hợp này Hãy cầu xin một sự định hướng bằng cách nhủ rằng Trí huệ vô lượng của tiềm thức trong tôi sẽ tiết lộ cho tôi biết vị thế đích thực của tôi trong cuộc đời này Hãy lặp đi lặp lại lời cầu nguyện trên một cách thầm lặng, kiên quyết và tha thiết với tiềm thức của mình và khi bạn kiên trì với lòng tin vững vàng và quyết tâm cao độ thì kết quả sẽ đến với bạn thông qua một mách bảo, linh cảm hay một khuynh hướng trong một phương diện nào đó. Bạn sẽ, nó sẽ đến với bạn một cách rõ ràng và thật nhẹ nhàng như một sự thức tỉnh, nội tâm, thinh lặng. Bước thứ hai Để hướng đến thành công là chuyên môn hóa ở một lĩnh vực nào đó và phấn đấu trở nên xuất sắc, trội bật trong chính lĩnh vực đó. Ví dụ, khi một sinh viên quyết định theo đuổi ngành hóa học, anh ta chỉ nên tập trung vào một trong những một trong nhiều chuyên ngành thuộc lĩnh vực này và dành tất cả thời gian, tâm trí cho chuyên môn mà mình đã chọn. Niềm đam mê sẽ giúp anh ta muốn hiểu biết tất cả những tri thức liên quan đến lĩnh vực của mình. Và nếu thật sự có khả năng, anh ta sẽ am tường chuyên môn của mình hơn bất kỳ ai khác. Khi ấy, người thanh niên này sẽ trở nên quan tâm thiết tha đến công việc của mình và khao khát vận dụng nó để phục vụ cho xã hội. Ai là người xuất chúng nhất trong các người? Hãy để họ trở thành người phục vụ các người. Quan điểm tinh thần này có một sự tương phản rất lớn đối với quan điểm của những kẻ chỉ biết chăm chăm kiếm tiền hoặc thậm chí chỉ muốn kiếm đủ sống. Chăm chăm kiếm tiền để lo riêng cho bản thân mình hoặc là kiếm đủ sống chắc chắn không phải là thành công đích thực. Động cơ của con người 
cần phải vĩ đại hơn, cao quý hơn và bao dung hơn. Họ còn đóng góp cho xã hội và làm những việc hữu ích mà không nghĩ đến chuyện được đền đáp. Cả nhà hiểu chưa? Cái bước số 2. Qua cái bước số 3. Bước quan trọng nhất, bạn phải chắc chắn rằng điều bạn muốn thực hiện không chỉ góp phần thà vào thành công riêng bạn mà còn phải gắn liền với những lợi ích chung. Khát khao của bạn, khát vọng của bạn không được vị kỷ mà phải hữu ích với xã hội. Phải mở ra một hướng đi cho một chu trình hoàn thiện và ý nghĩa Nói cách khác Lý tưởng của bạn phải đi đôi với mục đích phụng sự Và làm đẹp cho đời để rồi lý tưởng đó sẽ quay trở về với bạn Được khuếch đại và nhận thêm phúc lành Nếu chỉ làm việc vì lợi ích của riêng mình Ý nghĩa ý nghĩa của là bạn đã không hoàn tất chu trình thiết yếu này Thì điểm lại ba cái bước để tiến tới thành công nè Bước đầu tiên là quan trọng à, để tiến tới thành công là Tìm ra điều bạn muốn làm và thực hiện điều đó Thứ hai là chuyên môn hóa ở một lĩnh vực nào đó Và phấn đấu trở nên xuất sắc, trội bật trong chính lĩnh vực đó Và cái thứ ba đó là Thực hiện bạn muốn à, điều bạn muốn thực hiện Không chỉ góp phần vào thành công của riêng bạn Mà phải gắn liền với những lợi ích chung Đó thì ba à, cái bước như vậy sẽ giúp cho bạn có một cái thành công trọn vẹn và nó có ý nghĩa ý nghĩa đối với bạn và bạn cũng góp cho đời được nhiều cái hơn à, giống như công việc ở Oriflame của Thủy là công việc sẽ giúp cho nhiều người cùng thành công thì bạn sẽ thành công và Thủy muốn là Thủy sẽ trở thành một cái leader thật là à, dẫn dắt được nhiều người để họ thay đổi được cuộc sống của mình và Thủy sẽ là Diamond President À, tại bản chính sách trả thưởng của Oriflame á, là có mức thưởng từ 20 triệu đến 20 tỷ Thì à, Diamond President á, là một cái mức mà nó cao nhất và nó sẽ cho mình cái mức thưởng là 20 tỷ đó cả nhà Và trước trên con đường đó là mình sẽ giúp được rất là nhiều người à, để cho họ cũng có thu nhập tăng lên Để cho đời sống của họ được thay đổi và cuộc sống gia đình con cái của họ cũng phát triển theo Rồi à, hôm nay á, thì à, đến đây thôi, đơn giản là như vậy <cười> tiếp tục uống mời cả nhà rồi bye bye cả nhà mình nha